Yeah. 
kama kuna mtu anaandika andika upofu wa kiroho spiritual blindness upofu wa kiroho hallelujah hallelujah kipofu wa kawaida huwa anahitaji msaada kutoka kwa mtu anayeona hallelujah hallelujah tunaona upofu wengi wanahitaji msaada kutoka kwa mtu anayeona au anahitaji fimbo aweze kunyosha na kuweza kukusagusa mahali fulani ili aweze kupita hallelujah huyo ni kipofu wa kimwili hallelujah Haleluya. Kuna mtumishi mmoja alimpa, akasema, "Yesu ni Filipo, tembelea. Yesu ni Filipo, tembelea." Haleluya. Haleluya. Sio fimbo ya kipofu wa macho ya kawaida. Yesu ni fimbo wa kipofu wa roho. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kipofu ni nani? Katika ukawaida kipofu ni ile hali ya mtu kutokuwa na uwezo wa kuona. Bwana Yesu asifiwe. Ile kutokuweza kuona tunaita kipofu. Kwa ukawaida. Lakini kwa mati ya kiroho kipofu wa kiroho ni mtu ambaye hana uwezo wa kumuona Mungu au kusikia sauti yake. Haleluya. Kwa sababu Mungu lazima aongee na mtu. Wakati tunaokoka, tunapokea Kristo kwa Bwana na mokosi wa maisha yetu. Haleluya. Wakati unaombewa, unatubishwa sala ya toba. Maana yake umemkiri Kristo kwa Bwana na mokosi wa maisha yetu sasa wakati unamkiri Kristo kwa Bwana na mwokozi wa maisha yako maana yake Mungu anaweka kitu ndani ya moyo wako ndani ya mwili wako kitakacho kukontrol kitakacho kutawala haleluya kitakacho kuongoza na kile kitu kuongoza ndipo utaona hatima ya maisha yako haleluya 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 kwa hiyo hatima ya maisha ya Mkristo bila roho mtakatifu haijafika pale panapo stahili. Haleluya. Haleluya. Wakati Yesu Kristo anafufuka, anapaa kwenda kwa baba yake. Ile siku ya tatu akatuachia agizo, akatuambia ninawaachilia msaidizi. Haleluya. Na huyo msaidizi ni roho mtakatifu. Ambapo roho mtakatifu ndio anakupa ufunuo wa, wa maisha ambao unaishi. Haleluya. Kwa hiyo bila roho mtakatifu hakuna ufunuo. Bila roho mtakatifu hakuna maono. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ukifa kiroho, ukiwa kipofu wa kiroho, maana yake utaishi katika ulimwengu wa kawaida. Haleluya. Na makanisa mengi yana vipofu wa kiroho wengi haleluya na alafu hatu kitamui haleluya haleluya sasa unaweza ukakuta kanisa limejaa lakini asilimia 70 sitini ya watu ni vipofu wa kiroho haleluya kitaka ku kuamini hilo Unakuta mtu ameokoka miaka 20 30 na kuendelea. Anaanguka mapema. Haleluya. Hilo pepo limeingia nini? Na wakati wakati anamkiri Kristo kwa Bwana na mwokozi wa maisha yake, maana yake ya kale yamepita na mapya yameingia ndani ya moyo wake. Haleluya. Mwili wake umekuwa mpya. Kwa hiyo athiria anaoendelea kukaa na anahudumiwa na watumishi wa Mungu kanisani lakini unakuta anaanguka mbele. Yuko ndani ya kanisa. Haleluya. Haleluya. Na mchungaji hajaona miaka yote haya. Maana yake sasa na mchungaji bado ni kipofu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii dini 
imeingiliwa na watu usiku. Haleluya. 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 Sasa kuna wakati Mungu atakuja kutudai. Na tunaweza tukawalisha kondoo tunawafahamu kondoo na Mungu ametupa wajibu wa kulisha kondoo na wewe anapokupa wajibu wa kulisha kondoo maana yake unatakiwa ulishe ipasavyo sasa unaweza ukawa unawalisha kondoo na wachunga kondoo mtu anakuambia achunga kondoo watu kama mia tano elfu tatu lakini wale kondoo wamekonda hawana roho takatifu ndani ya mioyo yao Haleluya. Haleluya. Sasa kuna siku Mungu atakuja kukudai. Umekaa na hawa kondoo, umechukua hatua gani kuwasaidia na kufika mbinguni? Haleluya. Haleluya. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tunahitaji kuishi maisha ya kiroho, macho ya kiroho yanayoweza kuona. Haleluya. Macho ya kuona.
tukampata dada mmoja ametoka kwenye dini fulani na yule dada alikuwa amebeba roho fulani za majini kwa hiyo yule dada tukamhubiria 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 akaokoka alipokuja kanisani Mwana Yesu tusaidi. Sasa ndio nikajua kumbe kanisani kuna kondoo na mbwa mwitu. Yule ndiye tukamtumbisha sala ya toba. Sasa pale kanisani kulikuwa na kijana anapiga vyombo. Na bad enough ni mtoto wa mchungaji mkubwa. Yule dada baada ya kuokoka siku wiki ya kwanza akaanza kusumbuliwa na 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 vijana wa shirika waliookoka wana miaka kama kumi na kuendelea Sasa yule dada wiki ya pili wakati anasumbuliwa na yeye kwa sababu ameokoka kwa matatizo na alisema kwamba wakati anaokoka wakati ile mapepo yanatoka wakaongea wakasema tukipata nafasi tena hautabaki sasa akisha haribiwa tena akamkosea tena Mungu maanake hana maisha haleluya haleluya maana yale mapepo yanausubiri nje akianguka tu kidogo mapepo yanataka kwa hiyo angeisha moja kwa moja sasa ni kijana akaanza kusumbua 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 yule dada akaenda kumwona mzee wakati kumwambia mzee mimi nilitamani sana nilifikiri kwamba hapa nimefika lakini huko ni ukumbe kuna anguko zaidi na zaidi imekuwa hivi na hivi na hivi yule kijana akaitu akakalishu yule binti akasema hiki anguka tu mimi nakufa sasa baada ile kijana kuitwa kwa sababu ni kijana wa kuhani ikafichwa fichwa na yule dada akaendelea kuja na anaendelea kusumbua mwisho wa siku yule dada akamshauri nenda kanisa fulani ili uepuke majeribu haleluya mtu ametoka na matatizo yake nje amekimbilia penye amani na uokovu wa kweli lakini anakutana na watu ambao roho zao zilishafu macho ya roho yalishafufa na siku mbili anapokelewa yuko Kristo unakuwa kisaidi hiyo kwa kizazi cha leo. Sasa tunahitaji Mungu aweze kunisaidia kanisa. I wish wachungaji wangerudisha injili kanisani. Unasikia wimbo unaimbwa kanisani wanakuwa pepe pepe hapa Mungu ni wa injili ya nje. Alifanya hapa kanisani wimbo wa injili wana hofu ya Mungu kuliko hata tuliopo naye. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo hizo ni zamiri zilizokufata siku mingi. Ni macho ya rohoni ambayo yalishakufata siku mingi. Na huwezi kutambua ukiingia pale kama sio wa kiroho wewe. Utajikuta kuna kufa. Haleluya. Haleluya. Haleluya source of salvation ministry tumeona turudi kwenye ki, kwenye chanzo cheni cheni kile haleluya haleluya Mungu ambariki sana mtumishi wa Mungu source of salvation 
chemi chemi ya wokovu haleluya wakati mwana nuba anatoka kwenye kanisa kubwa ameona madhaifu ndani ya kanisa maanake Mungu amemweka pale wakaendelea kufanya yao sasa huo Mungu kuna siku Mungu atakasirika na siku Mungu atakasirika hiyo siku ya utajua haleluya 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Activate ile macho yako ya mohoni iweze kufanya kazi. Maana yake fufua ule wokovu wako wa zamani. Haleluya. Haleluya. Sasa kwa sababu ukipaki katika hiyo hali utaishi maisha moja ya manyanyaso mateso kwa sababu hakuna ufunuo. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo hiyo ndio tafsiri ya macho ya roho. Bwana atusaidie sana. Amen. Kanisa la leo linakabiliwa sana na upofu wa kiroho. Tumekuwa na kanisa ambalo unakuta mtumishi wa Mungu anaomba alafu washirika wana chati au katika maombi unakuta watu wanaangalia kwa wanacheka tu Ungekuwa unafahamu akina Stefano wamefanya kazi katika mazingira gani usije binafsi haleluya amen ungekuwa una macho ya rohoni usije binafsi bwana yesu atusaidie sana sasa kipofu wa rohoni huwa ni kipofu sana kutambua majira na nyakati za kuchiliwa kwake Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hawajawahi kusoma hata kitabu cha ufunuo na nani. Nimesikia kabisa kuna mtumishi wa Mungu mkubwa. Anasema hapana kile kitabu sitakisoma kwa sababu kinaogopesha. Maana yake anatoka kwenye ile kweli ya Mungu anataka kudaipe shule mwelekeo wa Mungu atake kuleta ya kwake haleluya na injili iliyozoeleka ni injili za baraka baraka injili za kuambia ukweli imefutika haleluya kwa hiyo tunatakiwa tufahamu majira ya kuchiliwa kwetu tukiwa na macho ya roho Tunaona mambo mengi yanafanyika duniani siku za leo Wakati Yohana anapewa ufunuo kwenye kisiwa kile Hakuwa katika mazingira mazuri ya raha Haleluya Kisiwa kile kilikuwa kimejaa baridi kisiwa kile kilikuwa kimejaa mawe kisiwa kile kilikuwa kimejaa matatizo na matatizo lakini akaamua kujifukiza pale ili aweze kupokea kitu kutoka kwa Mungu na ndicho alichokiandika kwenye kitabu cha Ufunuo haleluya hizi ni nyakati za hatari ukiwa na macho ya rohoni utatambua kwamba hichi ni kizazi na ukifahamu hivyo ukiwa na macho ya roho utajua yanayoendelea kwenye ulimwengu wa kawaida basi kuna miungu mingi pia inatenda kazi inataka interact yale ya Mungu sasa usipoelewa vizuri na kufahamu na kuwa na ufahamu wa macho ya ndani ya roho maana yake 
ni bomba hautamtambua shetani na hila zake haleluya haleluya biblia inasema siku za mwisho kutakuwa na njaa kutakuwa na watu kutokupenda wenyewe kwa wapendani wenyewe kwa wenyewe kutakuwa na muunganiko tu haleluya haleluya kwa hiyo tuna tunaelekea kwenye na kwenye namna fulani kwenye wakati fulani hivi kwamba kuna dalili za namna fulani za kurudi kwa Yesu Kristo lakini unatakiwa kuwa na macho ya roho ili uweze kufahamu haya haleluya 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 kama ile namba 666 haiwezi kupachikia hapa macho ya roho ni yaweze kuona haleluya Haleluya. Kwa hiyo ili mpaka ufikie ile namba 666. Kuna ufunuo mmoja Mungu alinipa. Kuna zile namba mpaka zifike namba 36. Maana yake kila namba kila namba ina Mungu wa juu. Maana yake Mungu namba moja ni Mungu juu. Haleluya. Kuna miungu mingi ambayo yako kwenye huu na hauwezi kuyaona kama hauko kiroho. Ndio maana mtu wa kiroho anamtambua mtu hata kabla hajazunguzi. Sasa namba moja ukitaka kufanya calculation kama hiyo, unaweza ukachukua daftari lako, ukaandika moja, jumlisha na pili, jumlisha na tatu, jumlisha na nne, hata ifike 36. Ikifika thelathina sita pale, jumla itakayo tokea ni namba miya sita sitini na sita. Na hile namba mkila namba moja ina mungu wa dunia. Tunaitaji kuwa na macho ya lofoni, ili tuweze kuya fahawa hai. Haleluja. Haleluja. Wana kusaidi. Haleluja. Kwa hiyo, siku za leo, unakuna mshimika ameokoka. Na anamiaka mingi kanisani. Alafu, yuko kwenye anguko hiyo. Manake, amejidisconnect kwenye hiroho, akajiinjiza kwenye uniweku wa kawaida. Haleluja. 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 Kuna mtumishi wa mungu, anaitwa Gehazi. Na kwa bibili ya nasema, ni mtumishi wa Elisha. Haleluya. Biblia haijasema ni mtumishi wa Mungu, ni mtumishi wa Elisha. Gehazi alikosa macho ya roho. Sasa na sisi watumishi wa Mungu wachukaji tunatakiwa kuwasaidia wale ambao wamekosa macho ya roho. Wakati Elisha ana anamomba Mungu, anamwambia Mungu, naomba mfungue macho mtumishi huyu Kehas. Kwa nini Elisha amesimama kwa niaba ya Kehas? Kwa sababu Elisha amejitambua kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Na Gehazi alishikwa kutambua kwamba kuna majeshi na malaika kubwa na jeshi la moto ambalo linaweza likapambana na lile jeshi pinzani. Sasa yeye akakata tamaa. Gehazi akakata tamaa. Paka pale Elisha aliposimama akamsiri bwana akamwambia eh bwana naomba umfungue macho ya rohoni aweze kufahamu yanayoendelea haleluya hata kama tuna upinzani wa namna gani lakini tukishakuwa na macho ya rohoni macho yanayoona maana ke macho ya rohoni tunayozungumzia sio haya macho ya kawaida kuna siri zilizo fichika za kiroho ambazo Mungu anatufunulia kwa kupitia macho ya roho hiyo. Sema amen. Sema amen. Amen. Kwa hiyo tunaona Elisha ana 
asili mwana kwamba mvunulie siri fungulie macho yake macho yake hayaoni tena amesarenda mbele za shetani kwa hiyo Mungu akamfungulia macho alipomfungulia macho akaona malaika wametaka pale wakiwa wameshika silaha za moto wakiwalinda lakini kabla ya hapo alishakataa haleluya mwambie jina yako usiwe kama kinas wana tusaidie wana tusaidie kwa hiyo macho ya roho ni atakufikisha mahali unapotakiwa kufika Haleluya. 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 Sasa siri zote za Mungu huwa zinapatikana kwa njia ya roho takatifu. Siri zote za Mungu huwa zinapatikana kwa kupitia roho mtakatifu. Na hisi, na hisi, na hisi uelewe. Roho mtakatifu ni mtakatifu na roho mtakatifu hawezi kukaa ndani ya kilicho kichafu maana yake ukimpokea roho mtakatifu umesafishwa upya siri zile za maisha yako za kifamilia siri za biashara siri za maendeleo siza hatari zilizoko mbele yako maana yake ukiwa na roho takatifu ambayo ndio macho ya roho hayo ndio yanakufungulia kesho yako haleluya haleluya Mungu hajakosea wakati amejiachilia ile sisi sasa tumeweka wapi Unaweza ukajiuliza je, Roho Mtakatifu kwako amekaa pembe kwenye kiti cha pembe au Roho Mtakatifu kwako amekuwa mlizi pale na mungu au Roho Mtakatifu kwako yuko ndani ya moyo wako au Roho Mtakatifu unamsikia kwa kwa Yesu Haleluya. Haleluya. Na utamjua tu mtu mwenye roho mtakatifu ana utofauti katika mwenendo, katika kunena, katika kutenda hata katika mafanikio. Haleluya. Sasa kuenda maisha tunayoishi ni kwa kukosa mwelekeo wa roho Macho ya roho ungefunguliwa usike tamani uishi ya kweli. Haleluya. Haleluya. Bwana atusaidie. Amen. Kwa hiyo tamani kuwa na macho ya roho. Tamani kuona. Na haya macho ya roho mtu wa Mungu Uwezi kupokea kutoka kwa mtu. Haleluya. Haya macho ya roho. Uwezi kupokea kwa mtu yeyote. Yaani ni jinsi gani wewe tu umeweka moyo wako ukawa tayari wa kupokea kutoka kwa Mungu. Mungu peke yake ndio anakupa macho ya roho.
unapokoka na unapokuwa kanisani jitimada zako siwe za kumtafuta Mungu Sio jitihada za kwako kufanya unaanza kutazama kwamba sasa hapa kwa nimekuwa mwenyewe no 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 roho takatifu anamhudumia mtu binafsi binafsi ana nini kwa wakati roho takatifu wakati anamhudumia mtumishi wa Mungu Jones haangalii mtu wako yuko bebe ndio maana biblia inasema kufupa na kufungua utakuta mmoja ameacha mmoja amepelekwa unafikiri nani ameacha yule ambaye yuko nje na macho ya Mungu haleluya haleluya sasa kuna namna unatakiwa ufanye self evaluation kujitaka mimi mwenyewe. Je, kiwango changu cha roho mtakatifu kiko lengo gani? Bad enough. Mkristo anapoombewa sala ya toba anakuwa wa moto. Haleluya. Anakuwa wa moto kwa wakati huo. Lakini wakati unaposogea kuna namna fulani leo zinapungua zinapungua maana yake huyu mtu imani inapungua maana yake imani ameshindwa kidogo kumsubiri Kristo Alleluia Biblia inasema tazeni ziwake wakati wote maana haujui ni lini hizo tatu roho mtakatifu ndani ya wako. Amen. Usizime hiyo na. Na kama imezimika kabla nyakati na majira hazijafika. Kama imezima katafute au kama ni majirani kuna kibeti cha kuwasha katafute. Washa hiyo tatu iweze kuwaka. Haleluya. 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 Bwana atusaidie. Sasa shetani akikupofusha kiroho unakosa maono yake. Kimungu. Ndio maana tumesema wakati wewe umeokoka kuna miungu ya ulimwengu huu ambayo yanakutazama. Haleluya. Ndio maana kama hujaokoka sawa sawa. Usiende kukosa mbele. Haleluya. Utaibika na makufu. Kwa nini? Kwa sababu kuna roho zinazotenda kazi katika ulimwengu wa sasa. Japo Mungu anatenda kazi ndani ya leo yetu. Lakini ukishamruhusu yule roho mwingine wa tofauti wa nje akaingia. Maana yake huyu mwingine anaweza kufanya kazi sehemu moja. Moja atoka, moja atabaki. Kuna wakati tulikuwa tuna tunaombea mdana mmoja ameingiwa na pepo. Sasa yule dada akaja kanisa tuka tuka mwita na mchungaji tuka mwita na mzee wa kanisa tuka waita na baadhi ya washirika ilikuwa katikati ya wiki sasa wakati wewe tena tunamuombea akaangalia na kumwambia naomba niombe satuli tulishanga kwa sababu ni mzee wa kanisa. Sasa nilimwaza nikasema huyu dada amewahi kukutana wapi na huyu mzee. Kumbe kwenye ulimwengu wa roho anamoni kwa matendo yake. Yaani pale katika ulimwengu ule wa roho 
inasomwa ile page ya yule mzee na ndio mambo anayofanya sio ya kimungu yuko nje na mungu kabisa ndio maana hata pepo anakutambua haleluya haleluya haya mambo ya kiroho hayatakii kuchanganyika kwa hiyo kwa 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 Bwana tusengi. Mungu ni Mungu atasi atabaki kuwa Mungu. Sio Mungu wa dhehebu fulani. Haleluya. 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 Bwana tusengi sana. Ni mwai kukutana na watu fulani wa Mungu. Wale watu tuliwahi kuwa nao mahali fulani kwa hiyo kwa sababu sasa siko nao kimwili awali salimike haleluya haleluya bwana tusaidie sana bwana tusaidie sana sasa maana yake unangangania tini na kumweka Mungu pembeni Mungu hata kuja kuchukua dini yako Mungu atakuja kuchukua kilicho safi eh na usishangae hizo dini unazozisema wakachambuliwa wakaenda mbinguni alafu umeumbili sana umesimama sana kwenye hali za kama hizi alafu kabaki Haleluya. Haleluya. Mungu angekufungulia siri za roho. Atakupeleka kule. Atakuoneshea hata waliokufa. Ungekuta hata kuna mtumishi kubwa tu yuko anasubiri mkuu. Haleluya. Sasa angalia jitambi ndani ya moyo wako na roho mtakatifu wa kufurahi. Si kila mtumishi wa Mungu atakupeleka sehemu nzuri. Maana Biblia nayo ni ufunuo. Ukikosa ufunuo utafundisha kama mwalimu by profession. Bwana tusaidie. Kwa hiyo tunahitaji kuendeka katika namna fulani ili yoyoka. Sio ya kukatakata hivi umeokoka unafanya mambo fulani Unakuwa mtumishi wa Mungu bado uko na namna fulani hapo uko kanisa Umeona kwamba Mungu amechelewa kwa kuchukua kanisa Umekata tamaa imani imepotea Sasa leo ya bie roho yako au nafsi yako kwamba na natamani kuwa na macho ya roho ukitoka hapa tafuta hiyo macho ya roho yatakupeleka sehemu husika haleluya 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 sasa kuna vipengele vya upofu Tuangalie vipengele fulani vya upofu. Kipengele cha kwanza ni upofu wa ulinzi uwezeshaji wa Mungu. Tunaweza tukaishi katika mazingira fulani. Ukaona kwamba Mungu amekuacha. Unaweza ukaishi katika hali fulani ya kimaisha ambao ukaona maisha ni duni uka uka ukapiga mawazo ukasema wewe Mungu ameniacha 
lakini pale Mungu yuko pamoja na wewe. Hallelujah. Pale Mungu anakupiga nini? Sasa unatakiwa uwe na macho ya roho ya kufu, ya kufahamu haya kwamba Mungu bado yuko pamoja na wewe anakupiga nini? Maana unakusu Hallelujah. Hallelujah. Amen. Na mbaya zaidi watu hatujui kama ni kipofu. Ni 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 mbaya sana. Mtu yeye akiambiwa ni kipofu wa kiroho anaona kwamba yuko sahihi. Hayuko kipofu wa kiroho. Kijao kimwambia wewe ni kijao, hawezi Hawezi kuelewa. Yeye anajua tu ni mtu sahihi. Hallelujah. Na kwa nini? Kwa sababu fikra zake zimefungwa. Sasa shetani yuko kazini, anaweza akawa amemfunga mtu fikra. Alafu kumwambia isebadilika maana huu mwenendo unaoenda sio. Yeye yeah, anajua anaona yuko sahihi anakuja. Mtumishi wa Mungu bwana bado niko ni roho mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. Sasa usipaki uka ukazidi kungangania tu. Ule unokole. Mimi tu nilikokoka na kumbuka nilikokosho ya msingi. Dada yangu alikuwa ameokoka. Lakini kuna kuna makanisa makubwa ya kuzunguka. Sasa wakati wale wa shirika wanaenda kanisani kule vijijini wanatembea mwendo mrefu naenda kanisa mbali. Sasa wale wanaokole wanasema zile vitu
Inaweza kufanya hivyo. Mwambie Mungu natamani jiwe na macho ya Mungu. Nimechoka kutembea nikiwa kipofu. Unaweza usielewe na unaweza usielewe na unaweza usitambue. Roho saka ya Mungu sai. Roho takatifu akiwa ndani mwako au tabaki Oh, son. 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 Oh,
Mon père, 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 mon père